Hello friends, welcome to my channel Dr. Love for Medicals. This is Al Amin from Travancore Medical College. So today we will be dealing with a most important topic from ophthalmology that is optic disc changes in glaucoma. And basically I will be showing you a Zoom meeting session so which was conducted by me among my friends. And we will be dealing with this MCQs regarding this definition, risk factors and pathogenesis of primary optic glaucoma and also about this optic disc changes. And if you want to get more information, please join my telegram group or follow my Instagram page and I will attach this link of both in my descriptions. And if you are planning to join any courses like DBMCI or eGurukal, please use my coupon code AALAA90 to get 20% off on your subscriptions. So let's study together. Let's start. Okay, now we have topic. So primary open angle glaucoma. Okay. Okay, so what is glaucoma? So glaucoma and so and what is the definition of this glaucoma? So topic and so this is basically a primary open angle glaucoma. So pair okay. So first P. So what is P? Okay, P means it is primary. Okay, primary means the reason is unknown. Namak in the Karana Ariatilla. Okay, Amala Karinacha glaucoma, but it's in glaucoma definition there. So glaucoma was a glaucoma definition or another. So it was a chronic progressive multifactorial optic neuropathy chronic erno, progressive erno, multifactorial optic neuropathy ana. okay endo undayirunnu adu undanadu it was occurring due to this death of this retinal ganglion cells retinal ganglion cells inde death moolam irunnu sambhavikkunnathu retinal ganglion cells die aagunnondu thane so there will be optic neuropathy uh, I have a personal request. Ella verum, oru lecture note prepare yanam. So because this is a very important topic, lecture note erdi karingal. That's more than enough uh, note or text to know. Okay. Ella hmm? verum lecture note. Uh, lecture note erdi Okay. And we are coming to our topic. So we have discussed what was P. So P yanam okay. And O means it is open angle. A is angle. So idhen the artham here the angle of anterior chamber is open. Okay. Angle of anterior chamber means it is the angle which is present in between our iris as well as cornea. Or simply known as it is the irido corneal angle. It is the irido corneal angle. So in this type of glaucoma. So this angle of anterior chamber is open. So this is primary means the reason is unknown and here it is an open angle. So this angle is open and this is glaucoma. So this is primary open angle glaucoma. What is the idea of this idea? We are learning glaucoma. That is basically a disease which is occurring due to this death of retinal ganglion cells. Retinal ganglion cells are death of retinal ganglion cells. Why there is death of retinal ganglion cells? I have explained in the pathogenesis. So there is a question Anna. So and uh, what's the play? Comment here. Okay. So this primary open angle glaucoma, this is characterized by all these following features except okay. Primary open angle glaucoma, it is characterized by all the features except. Okay. So we have option on the option A open angle glaucoma, the optic disc changes, normal IOP, visual failure defects. Okay, so number of question primary open angle glaucoma. This is characterized by all the features except this was the question except okay and then so it is an open angle glaucoma. Yes, it is correct. Number of discuss it and there is optic distinct definitely this is glaucoma. So there will be optic distinct that we will study later normal IOP. So this is not correct. This is not correct and visual field defect. Why there is visual field defect? This is due to optic disc changes due to optic disc changes. We will be having visual field defect. So another in normal IOP in our opinion there. So this is seen in another type of glaucoma another type. This is seen in another type of glaucoma. Anybody know the name? It is known as a normal tension glaucoma. Glaucoma it is not simply the elevation of IOP. So glaucoma is excuse me. Glaucoma is it's not 
simply elevation of iop just iop elevated i can that is not glaucoma elevation of iop if iop is elevated increased iop anengil what we will call the condition nammala condition e vilikkana per endha it is basically known as ocular hypertension it is not glaucoma so this should be kept in mind so if the iop is elevated we will call it as ocular hypertension okay അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഒക്കുലാർ ഹൈപ്പർഷൻ ബട്ട് ഇഫ് ദി ഐഒപി ഈസ് എലവേറ്റൻ ഐഒപി എലവേറ്റൻ ആണ് ദർ ഈസ് എന്താണ് ഒപ്റ്റിക് ഡിസ് ചേഞ്ചസ് സോ ഒപ്റ്റിക് ഡിസ് ചേഞ്ചസ് ഉണ്ട് and due to this optic disc changes we are having visual field defect if this condition is satisfied then it is an endha paraya it is a type of it is an open angle or an angle closure glaucoma idana oru endha paraya open angle allengil angle closure so or angle closure glaucoma endu parayunnathu so if the iop is normal so some patients say iop is normal but they will be having optic disc changes but optic disc changes and diarrhea and they will be having visual field defects this condition is known as a normal tension glaucoma so our question was so it is characterized by primary open angle glaucoma so it is not normal iop okay and so now we are moving to this next question so this uh, sorry idella on mutation which of the following may give rise to hereditary glaucoma answer you on mutation which of the following may give rise to hereditary glaucoma on mutation which of the following gave me give rise to hereditary glaucoma okay so the question is on mutation which of the following gives rise to hereditary glaucoma yes okay mikkavaram correct answer aanu tekkunnu nammada question sradhiya it is on mutation okay so on mutation so that means that is a genetic factor right so this is a genetic factor so this is a genetic factor which is determining so this is basically a risk factor okay so we should know what are the risk factors for glaucoma so ee question endana answer cheyanengil we should know what are the risk factors risk factors can be basically divided into systemic risk factors very important so open angle glaucoma systemic risk factors are so systemic risk factors next there are uh, ocular risk factors next we are having other risk factors so we have discussed about the open angle glaucoma so open angle glaucoma is a type of glaucoma where the angle is open and there is a slow rise in iop and the patient will be having optic disc changes visual field defect and now we are moving to this risk factors so what are the risk factors so we are moving to the systemic risk factors systemic what are the systemic risk factors you have to note so that is diabetes mellitus okay so those with diabetes mellitus those with thyrotoxicosis okay so diabetes mellitus thyrotoxicosis next is corticosteroid responsiveness corticosteroid responsiveness okay and those who smokes that is cigarette smoking okay that is cigarette smoking and in migraine so why there is in migraine means so in migraine so in so in migraine there will be vasospasm right so vasospasm varum endu vettum there will be decreased blood flow blood flow korey so there will be decreased blood flow blood flow korayum there will be ischemia of retinal ganglions adu ondana okay and it is also seen in those who are in treatment for hypertension why this is important question those who are in treatment for hypertension so those who are in treatment treatment edukkana patients anengil there is a chance of nocturnal hypotension avare raatri kadakkumba bp down agan chance undu endu ondana ee raatri latha karyam parayunnathu kaaranam endha nu cheyyal pagale avarku bp korayi kaniyal they will be aware of their symptoms but ratri la 12 manikur they will be unaware of their symptoms as a result there will be decreased blood flow to ophthalmic artery okay so blood flow to ophthalmic artery will be reduced ophthalmic artery like all blood flow korayum so there will be ischemia okay so these are the systemic risk factors you should only know the names so diabetes thyrotoxicosis corticosteroid response in a cigarette smoking migraine treatment for hypertension now we are moving to the ocular risk factors what are the ocular risk factors very very important 
typically seen in myopic individuals so myopic individuals so there is a question arises what is the association of angle closure glaucoma and visual defect so it is typically seen in hypermetropic individuals angle closure is in hypermetropic and this is typically seen in myopic individuals and also it risk factor is raised iop raised iop is otherwise known as ocular hypertension so that is the next risk factor and the third risk factor it is the reduced central corneal thickness so what was the central corneal thickness it was around 550 right 550 555 and then number the risk factor at the 555 micrometer in the central corneal thickness and that is a risk factor other risk factor and very important so when a patient is having raised center sorry raised when a patient is having reduced central corneal thickness plus raised iop so this is a significant risk factor for him to develop glaucoma so at a high chance of glaucoma he is at high chance of developing glaucoma okay so this patient is at high chance so this is very important so when the patient is having a reduced corneal thickness and raised iop now we are moving to our next risk factor risk factor and there so there is other risk factors so we will discuss as the age very very important in the history it will be typically the age will be greater than 50 years whenever primary open angle glaucoma is asked as an essay question the age will be greater than 50 years next come about the race it will be more in black than white and next it is the hereditary factors it has a number of question hereditary factors means it is associated with mutation of three important genes moon genes in the mutations on the genes in the pair of the genome that can I see genes and they are myosin C next is optineurin myosin C optineurin next is WDR 36 okay so myosin C optineurin and WDR 36 and these three genes are associated with polygenic inheritance of this open angle glaucoma so there are number of question like I'm going to do a thing there are number of question so on mutation which of the following gives rise to hereditary glaucoma not huntington rb8 efferents li it is optineurin so the correct answer is optineurin so a risk factor e gene mutation very angle that can leads to glaucoma okay now next question frequent changes of press biopic glasses is a feature next question Okay, friends. Okay. And then, I'm a question like a poor than a movie than a pathogenesis in a but you know what was the pathogenesis now the bit to boy pathogenesis so normally a panda cover issue we have studied the definition we have studied the risk factors now the pathogenesis here on the glaucoma in the parang on a pre parang you know pathogenesis in a pretty basic pathogenesis e back in the chart of all of the next I'm in a way some of the pathogenesis so basically the glaucoma is occurring due to the retinal ganglion cells in the death and this retinal ganglion cell death I getting all that is resulting in a condition known as optic neuropathy what is that number down a number of glaucoma day to me feature optic neuropathy and other than a car and I'm retinal ganglion cells at the time and on in the under retinal ganglion cells at the time on the first class to parang you know it was due to a primary insult second insult primary insult to learn on a raised iop vascular insufficiency and every part of factors and the number of the in open angle glaucoma the significant risk factor on the rainbow it is a raised iop so there are raised iop mula on a retinal ganglion cell that are another other than only we will be having optic neuropathy that will be leading to a glaucoma and on a glaucoma here on so what are the reasons for this optic intra raised intraocular pressure why this is happening so what are the reasons and I think you so we are having uh, this ciliary body so this is iris okay so we're gonna come down to ciliary body under hello we never done I'm okay I'm gonna cornea but in the pond so this is our cornea so we're gonna I'm okay and then so we are having our trabecular meshwork trabecular meshwork every day one it will join several slums canal I've done the 
ദിസ് ഈസ് നോൺ ആസ് അക്വസ് ചാനൽസ് അക്വസ് ചാനൽസ് വഴി അത് പുറത്തേക്ക് പോകും ഓക്കെ അതെ എന്തൊക്കെയാണ് പ്രശ്നം വാട്ട് ആർ ദി പ്രോബ്ലംസ് ഓക്കെ എന്തൊക്കെ പ്രോബ്ലംസ് ആണ് നോക്ക നോക്കാം അതെ ഫസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം ഐ ഒ പി കൂടാനുള്ള ഒന്നാമത്തെ കാരണം നമ്മുടെ ഈ ട്രബിക്കുലാർ മെഷ്വർക്ക് കണ്ടോ ഒരു മിനിറ്റ് യെസ് ഈ ട്രബിക്കുലാർ മെഷ്വർക്ക് ഈ ട്രബിക്കുലാർ മെഷ്വർക്കിൽ വേണ്ടാത്ത സാധനങ്ങൾ ഫോൾട്ടി കൊളാജൻ ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നു സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു ഡിപ്പോസിഷൻ ഓഫ് ഫോൾട്ടി കൊളാജൻ അറ്റ് ട്രബിക്കുലാർ മെഷ്വർക്ക് സോ ഡിപ്പോസിഷൻ ഓഫ് ഫോൾട്ടി കൊളാജൻ സോ ഫോൾട്ടി കൊളാജൻ എവിടെ വന്ന് ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ട്രബിക്കുലാർ മെഷ്വർക്കിൽ കാരണം നമ്മുടെ അക്വസ്യൂമർ പോകേണ്ടത് ഇങ്ങനെ കയറി ഇങ്ങനെ ഇതുവഴിയല്ലേ പോകേണ്ടത് അവിടെ ഫോൾട്ടി കൊളാജൻ ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നു വൈ ദിസ് ഫോൾട്ടി കൊളാജൻ ഈസ് ഡിപ്പോസിറ്റ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് കാൻ ബി ഡ്യൂ ടു ഏജ് ഏജ് റിലേറ്റഡ് ആകാം അന്നേരം ഏജ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് അങ്ങനെ ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ദാറ്റ് വിൽ റിസൾട്ട് ഇൻ സ്ക്ലിയറോസിസ് ഹാർഡനിങ് എക്സെട്ര സോ സ്ലിയറോസിസ് ഉണ്ടാക്കും ഹാർഡനിങ് ഉണ്ടാക്കും ഓക്കെ ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് വിൽ ഹാപ്പൻ സോ ദർ വിൽ ബി സ്ലിയറോസിസ് ആസ് വെൽ ആസ് ദർ വിൽ ബി ഹാർഡനിങ് ഓഫ് ട്രബിക്കുലർ മെഷർ ദിസ് ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് റീസൺ ദെൻ വാട്ട് ഇസ് ദ സെക്കൻഡ് റീസൺ ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ട്രബിക്കുലർ മെഷ്വർക്കിൻ്റെ ഇടയിൽ ദർ ഇസ് സ്പേസ് കാരണം അത് മെഷ്വർക്ക് അല്ലേ അത് നാരോഡ് ആകാം സോ ദർ ക്യാൻ ബി നാരോയിങ് ഓഫ് ദിസ് ഇൻഡർ ട്രബിക്കുലർ സ്പേസസ് സോ നാരോയിങ് ഓഫ് ഇൻഡർ ട്രബിക്കുലർ space and what is the third reason so our third reason and then so next the the third reason means it can be due to our juxta canalicular space the deposition of amorphous material it can be due to deposition of amorphous material in juxta canalicular space what is this juxta canalicular space njan annu padipichappade parangirunu trabicular meshwork is having three layer outermost layer it is the juxta canalicular layer okay and this juxta canalicular layer naturally idu nammada aqueous outflow ku oru resistance kodukkunnadu adu kondana namak ellavarkkum oru natural resistance already undu okay adaram ee condition la endu situ nu cheyyal idinne idinne ഇവിടെ അമോർഫസ് മെറ്റീരിയൽ ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് ഒന്നും കൂടെ കൂടും അതാണ് സംഭവിക്കുന്നത് ദെൻ ഫോർത്ത് റിസ്ക് ഫാക്ടർ മീൻസ് നമ്മുടെ കനാൽ ഓഫ് സ്ലം ഒരു ഓവൽ കനാൽ അല്ലായിരുന്നു സോ കനാൽ ഓഫ് സ്ലം ബിക്കംസ് കൊളാപ്സ്ഡ് കനാൽ ഓഫ് സ്ലം അങ്ങ് അടഞ്ഞു പോകും സോ ഇറ്റ് ബിക്കംസ് കൊളാപ്സ്ഡ് അതേപോലെ തന്നെ കനാൽ ഓഫ് സ്ലമ്മിൽ നിറച്ച് എൻഡോത്തിലൽ സെൽസ് ആണ് ആ എൻഡോത്തിലൽ സെൽസിന്റെ വാക്യൂൾ നഷ്ടപ്പെടുമ്പോഴും എന്ത് പറ്റും സോ അക്വസ് ഔട്ട് ഫ്ലോയ്ക്ക് അബ്സ്ട്രക്ഷൻ വരും ഓർ ഡ്യൂ ടു ലോസ് ഓഫ് വാക്യൂൾസ് ഓഫ് എൻഡോത്തിലൽ സെൽസ് കാരണം ആ വാക്യൂള് എൻഡോത്തിലൽ സെല്ലിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അക്വസ് യൂമർ പുറത്തേക്ക് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത് അതിൻ്റെ ആ വാക്യൂളിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് പോലും സോ ദർ ആർ ഫോർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് മെക്കാനിസം സോ ഇൻ കമ്മിങ് ടു ദിസ് പെത്തോജനസിസ് ഇതിൻ്റെ പെത്തോജനസിസ് പറയുമ്പം ദിസ് റിട്ടിനൽ ഗാംഗ്ലിയോൺ സെൽ ഡെത്ത് ആണ് നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് ഉണ്ടാകുന്നത് സോ ദാറ്റ് ഈസ് റിസൾട്ടിങ് ഇൻ ഒപ്റ്റിക് ന്യൂറോപ്പതി വൈ റിട്ടിനൽ ഗാംഗ്ലിയോൺ സെൽ ഡെത്ത് ഇറ്റ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു റൈസ് ഡൈ ഒ പി വൈ റൈസ് ഡൈ ഒ പി സോ ദ ഇറ്റ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു സം റീസൺസ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഡ്യൂ ടു എ ഡിപ്പോസിഷൻ ഓഫ് ഫോൾട്ടി കൊളാജൻ അറ്റ് അവർ ട്രബിക്കുലർ മെഷ്വർക്ക് ഓർ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഡ്യൂ ടു എ നാരോയിങ് ഓഫ് അവർ ഇൻഡർ ട്രബിക്കുലർ സ്പേസസ് or it can be due to this deposition of some amorphous material in our juxta canalicular space okay and it can be uh, due to this collapse of canal of slum canal of slum collapse da or it can be due to this loss of vacuoles of our endothelial cells so these are the basic reasons okay thare mari idu namaku nammada question like tirichu pogam idayirun nammada question frequent changes of this press biopic glasses so sradhikya frequent changes of press biopic glasses ഈസ് എ ഫീച്ചർ ഓഫ് എന്തായാലും നമ്മളിവിടെ പഠിക്കുന്ന ടോപ്പിക് ഏതാ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഗ്ലക്കോമയാണ് അന്നേരം മിക്കവർക്കും അറിയാം ദി ആൻസർ ഈസ് ഓപ്പൺ ആംഗിൾ ഗ്ലക്കോമ ദിസ് ഈസ് ബേസിക്കലി ക്ലിനിക്കൽ ഫീച്ചർ സോ വി ഹാവ് ടു ഡീൽ വിത്ത് ക്ലിനിക്കൽ ഫീച്ചർ ഓഫ് ഗ്ലക്കോമ എന്നാലേ അത് അറിയത്തുള്ളൂ ക്ലിനിക്കൽ ഫീച്ചർ പറയുമ്പോൾ വി ഷുഡ് ടെൽ വാട്ട് ആർ ദി സിംറ്റംസ് എക്സ്ക്യൂസ് മീ ഓക്കെ സോ വാട്ട് ആർ ദി സിംറ്റംസ് ഓഫ് ദി പേഷ്യൻറ്റ് ആൻഡ് വാട്ട് ആർ ദി സയൻസ് ഓഫ് ദിസ് പേഷ്യൻറ്റ് സിംറ്റംസ് പറയണം സയൻസ് പറയണം സിംറ്റംസിനെ പറ്റി ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മിക്കവാറും പേഷ്യൻറ്റിന് സിംറ്റം കാണൂല സോ ദ പേഷ്യൻറ്റ് വിൽ ബി എ സിംറ്റമാറ്റിക് ആകെ കാണുമെങ്കിൽ ആ ഉള്ള സിംറ്റം ഇതാണ് സോ ദർ വിൽ ബി സിംറ്റം അല്ല ഇത് ആക്ച്വലി നമ്മൾ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററി എടുക്കുന്ന നമുക്ക് കിട്ടുന്ന കാര്യമാണ് ദർ വിൽ ബി ഫ്രീക്വൻറ്റ് ചേഞ്ച് ഓഫ് പ്രസ് ബ
അയാളെ പ്രസ് ബയോപ്പിയോ കാരണം ഏജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പേഷ്യൻസ് ആണ് വരുന്ന അവർക്ക് പ്രസ് ബയോപ്പി ഗ്ലാസ്സസ് എന്തായാലും ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നാൽ ആ ഗ്ലാസ് ചേഞ്ച് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കും അപ്പം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ലാസ്റ്റ് രണ്ട് ഫീച്ചർ അതായത് ഡിഫിക്കൽട്ടി ഇൻ ഡൂയിങ് ക്ലോസ് വർക്ക് ആൻഡ് ഫ്രീക്വന്റ് ചേഞ്ചസ് ഓഫ് പ്രസ് ബയോപ്പി ഗ്ലാസ്സസ് ഈ രണ്ട് സിംറ്റംസും ഫീച്ചേഴ്സും ഉണ്ടാകാനുള്ള ബേസിക് റീസൺ ദിസ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു അക്കോമഡേഷൻ ഫെയിൽ ഓർ ഗ്ലക്കോമ വരുമ്പം എന്ത് പറ്റും ഐ ഒ പി കൂടും ഐ ഒ പി കൂടിയിട്ട് നമ്മുടെ സീലിയറി ബോഡിയിലൊക്കെ അത് പ്രസ് ചെയ്യും സീലിയറി ബോഡിയിൽ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ സീലിയറി മസിൽ അതിനകത്ത് ഇരിക്കുക അതാണ് അക്കോമഡേഷൻ സാധിക്കുന്നത് നൈട്രോഫി ഒക്കെ സംഭവിക്കും അങ്ങനെ അക്കോമഡേഷൻ ഫീലർ ഉണ്ടാകും ഇതാണ് ഒരു സിംറ്റം ഉള്ളത് പിന്നെ വേറെ സിംറ്റം the patient will be having a delayed dark adaptation what is delayed dark adaptation means nammal oru dark room like keerumba allengil nammal irikkuma current vaan pettana namak adapt cheyana oru buddhi undu oru cheri oru time edukku na adapt ayi varan okay namak cheri oru time illo she patients in that will takes a long time to adapt that is delayed dark adaptation and also the patient will be having scotoma what is scotoma means it is nothing but it is the blind spot നമ്മൾ ബ്ലൈൻഡ് സ്പോട്ട് ബ്ലൈൻഡ് സ്പോട്ട് എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഫിസിയോളജിക്കലി വി ആർ ഹാവിങ് എ ബ്ലൈൻഡ് സ്പോട്ട് നമുക്കൊരു ബ്ലൈൻഡ് സ്പോട്ട് ഉണ്ട് സോ പക്ഷേ അത് കൂടാതെ ഈ പേഷ്യൻസിന് ഒരു ബ്ലൈൻഡ് സ്പോട്ട് വരും നമുക്കുള്ള ബ്ലൈൻഡ് സ്പോട്ട് വി കനോട്ട് അപ്രീഷിയേറ്റ് നമുക്കൊരു ബ്ലൈൻഡ് സ്പോട്ട് ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല ബട്ട് ഇൻ ദീസ് കേസ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് ക്യാൻ അപ്രീഷിയേറ്റ് ഹീസ് ഹാവിങ് എ ബ്ലൈൻഡ് സ്പോട്ട് കാരണം അയാളുടെ വിഷന്റെ ചില ഏരിയസിൽ ബ്ലാക്ക് സ്പോട്ട് ആയിട്ട് ഹി ക്യാൻ സി and at the end stage he will be having a loss of vision etum end stage ethumbol loss of vision aayirikkum ayakka kaanunnathu okay so these are the significant uh, no, uh, symptoms but these symptoms are non specific ee symptoms ellam thanne non specific aanu patient will be having headache eye ache he will be having difficulty in this close work as well as this reading at the same time he will be having frequent changes of press biopic glasses and there will be delayed dark adaptation there will be scotoma and and finally he will be having loss of vision and next an important thing ഞാനിപ്പം പറഞ്ഞു ദ പേഷ്യൻറ്റ് ഈസ് ഹാവിങ് ഫ്രീക്വൻറ്റ് ചേഞ്ചസ് ഓഫ് പ്രസ് ബയോപ്പി ഗ്ലാസ്സസ് അറിയാം ഒരു പേഷ്യൻറ്റിനെ ഫ്രീക്വൻറ്റ് ചേഞ്ച് സോ ഒരു ഫ്രീക്വൻറ്റ് ചേഞ്ച് എക്സ്ക്യൂസ് മീ ഓക്കെ ഫ്രീക്വൻറ്റ് ചേഞ്ച് ഓഫ് പ്രസ് ബയോപ്പി ഗ്ലാസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് സസ്പെക്ട് ചെയ്യണം സോ വി ഹാവ് ടു സസ്പെക്ട് പ്രൈമറി ഓപ്പൺ ആംഗിൾ ഗ്ലക്കോമ ഓക്കെ എന്നാൽ ഇഫ് എ പേഷ്യൻറ്റ് ഈസ് ഹാവിങ് എ ഫ്രീക്വൻറ്റ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഗ്ലാസ്സസ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഗ്ലാസ്സസ് മീൻസ് നമ്മുടെ ഹൈപ്പർ മെട്രോപ്പിക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന കണ്ണാടി ഓക്കെ ഡിസ്റ്റൻസ് ഗ്ലാസ്സസ് എസ്പെഷ്യലി അത് ഓൾഡ് പേഷ്യൻസിലായിരിക്കും കടന്നത് ഇഫ് എ പേഷ്യൻറ്റ് ഈസ് ഹാവിങ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഗ്ലാസ്സസ് എപ്പോഴും ചേഞ്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വി ഹാവ് ടു സസ്പെക്ട് വിച്ച് ദിസ് ഈസ് വി ഹാവ് ടു സസ്പെക്ട് കാറ്ററാക്ട് ഓക്കെ ആൻഡ് ഇഫ് ദിസ് പേഷ്യൻറ്റ് ഈസ് ഹാവിങ് ഫ്രീക്വൻറ്റ് ചേഞ്ചസ് ഓഫ് ഗ്ലാസ്സസ് and he is an young patient young patient aanu especially and he is changing myopic glasses myopic glasses aanu change cheynathu okay and um, that is okay so then this is frequent changes of glasses in press biopia this is distance glasses and this is glasses in young age and he is changing myopic glasses can anybody tell that we have already studied this condition a frequent changes of myopic glasses anybody please unmute and tell hello hello frequent changes of glasses in young especially myopic glasses so that is keratogonus padipichippan parayana okay keratogonus patients there will be frequent changes so ee idu orthirunona so this is these are usually asked in mcqs okay mcq le chodikkunnana so if the patient is having frequent changes of this glasses especially press biopic that will be primary open angle glaucoma if he is having a distance glasses that is frequent changes of glasses for hypermetropia that is cataract if he is having frequent changes of glasses for myopia in young that is will be keratogonus okay keratogonus le varam it is also seen in pathological myopia pathological myopia le varam so it is seen in pathological myopia okay idu ortu vechukonam okay andra nammal ipo endu padichu so we have discussed so what are the nammal endakkana glaucoma ada clinical symptoms okay now we are moving to signs of glaucoma nanu munbe there is a question ഹലോ ഓ 
ഓക്കെ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതായിരുന്നു ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഓപ്പൺ ആംഗിൾ ഗ്ലക്കോമാർ ഓൾ എക്സെപ്റ്റ് എന്നാൽ നമുക്ക് എല്ലാം ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് അന്നേരം ഏതോ ഒന്ന് ഒഴികെ എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സോ ആക്ച്വലി ദി കറക്റ്റ് ആൻസർ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് സ്മോൾ ഡയണൽ പ്രഷർ വേ ചേഞ്ചസ് അതെന്താന്ന് ഞാൻ പറയാം അതിനു മുമ്പ് സോ നമുക്ക് എന്താണ് വാട്ട് ആർ ദി സയൻസ് ഓഫ് ലക്കോമ സോ വി ഹാവ് ഡിസ്കസ്ഡ് അബൌട്ട് ദി സിംറ്റംസ് സോ നൗ വി ആർ മൂവിംഗ് ടു സയൻസ് സയൻസ് മീൻസ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു പേഷ്യന്റിനെ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ പേഷ്യന്റെ ഐയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കണ്ടെത്തും ഓക്കെ സോ ഫസ്റ്റ് നമ്മുടെ പേഷ്യന്റിനെ കിട്ടുമ്പോൾ തന്നെ വി ഹാവ് ടു ഡു എ സ്ലിറ്റ് ലാം ബയോ മൈക്രോസ്കോപ്പി സോ വി ഹാവ് ടു ഒബ്സർവ് ദി ആന്റീരിയർ സെഗ്മെന്റ് ഓഫ് ദിസ് പേഷ്യൻസ് സോ ദർ നോൺ ആസ് ആന്റീരിയർ സെഗ്മെന്റ് സയൻസ് സോ വാട്ട് ആർ ദി ആന്റീരിയർ സെഗ്മെന്റ് സയൻസ് ആന്റീരിയർ സെഗ്മെന്റ് സയൻസ് നോക്ക ഓക്കെ സോ ദിസ് ഈസ് അവർ കോർണിയ ഇത് നമ്മുടെ കോർണിയ ഉണ്ട് ഓക്കെ ആൻഡ് ഹിയർ ഫ്രം ഹിയർ വി ആർ ഹാവിങ് അവർ വാട്ട് ഈസ് ദിസ് ദിസ് ഈസ് അവർ ഐറിസ് ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് അവർ സീലറി ബോഡി കാരണം ഇങ്ങനെ ഒരു ഐബോള് സങ്കല്പിക്കുക ഓക്കെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഒബ്സർവ് ചെയ്യുമ്പോൾ കാണുന്നത് ദ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ കോർണിയ സ്ലിറ്റ് ലാമ്പി കൂടെ നോക്കുമ്പം ദ പേഷ്യൻസ് കോർണിയ വിൽ ബി വെരി മച്ച് ഹേസി ഓക്കെ സോ ഫസ്റ്റ് ഫൈൻഡിങ് ഇൻ ദ സ്ലിറ്റ് ലാമ്പ് വിൽ ബി സോ ദ പേഷ്യൻറ്റ് വിൽ ബി ഹാവിങ് എ ഹേസി കോർണിയ സോ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഹേസി കോർണിയ ആൻഡ് വെൻ വി ആർ പാസിങ് എ ലൈറ്റ് ഇനി നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് കൂടി ഒരു ലൈറ്റ് കടത്തി വിടുന്നു ഒരു ലൈറ്റ് ഇങ്ങനെ കടത്തി കോർണിയയ്ക്ക് അതുകൂടെ കടത്തി വിടുമ്പോൾ സോ ദിസ് പ്യൂപ്പുലറി റിഫ്ലക്സ് വിൽ ബി സ്ലഗ്ഗിഷ് സോ വി വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് എ സ്ലഗ്ഗിഷ് പ്യൂപ്പുലറി റിഫ്ലക്സ് സോ പ്യൂപ്പുലറി റിഫ്ലക്സ് ഈസ് സ്ലഗ് ഓക്കെ സോ അന്നേരം വയൽ ഒബ്സർവിംഗ് ദി ആൻഡിയ ചേമ്പർ വി വിൽ ബി ഹാവിങ് ഹേസി കോർണിയ ആൻഡ് ദ പ്യൂപ്പുലറി റിഫ്ലക്സ് വിൽ ബി വെരി മച്ച് സ്ലഗ്ഗിഷ് ആൻഡ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വി ഹാവ് ടു മെഷർ ദ കോർണിയൽ തിക്നസ് കോർണിയൽ തിക്നസ് ഈസ് മെഷർഡ് ബൈ പാച്ചിയോമെട്രി സോറി പാച്ചിയോമെട്രി സോ വെൻ എവർ വി മെഷർ കോർണിയൽ തിക്നസ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ലെസ് ദാൻ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് മൈക്രോമീറ്റർ സോ ഇതാണ് ആൻഡീരിയർ സെഗ്മെന്റ് സയൻസ് സോ വൈൽ ഡീലിംഗ് വിത്ത് ആൻഡീരിയർ സെഗ്മെന്റ് നമ്മൾ സ്ലിറ്റ് ലാമ്പ് വഴിയാണ് ബേസിക്കലി ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നത് സോ വി ക്യാൻ ഒബ്സർവ് ഹേസി കോർണിയ കാരണം ഈ ഐ ഒ പി റൈസ്ഡ് ആയതുകൊണ്ട് എന്താ പറയുക കോർണിയ ഹേസി ആയിരിക്കും എഡിമിയൊക്കെ വന്നിട്ട് ഇനി പ്യൂപ്പുലറി റിഫ്ലക്സ് സ്ലാഗിഷ് ആയുള്ള റീസൺ എന്താ പ്യൂപ്പുലറി റിഫ്ലക്സിന്റെ അഫറന്റ് പോകുന്നത് സ്വിഞ്ചർ പ്യൂപ്പിലെ മസിലില് സ്വിഞ്ചർ പീപ്പിളെ മസിലിൽ നിന്നാണ് ഓക്കെ അന്നേരം അതിൻ്റെ എന്താ പറയുക സ്വിഞ്ചർ പീപ്പിളെ മസിലിനെല്ലാം ആകെ ഇഷ്കിമിക് അട്രോഫി സംഭവിച്ചിരിക്കും ഇഷ്കിമിക് അട്രോഫി സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് ദർ വിൽ ബി എ സ്ലാഗിഷ് പീപ്പിളറി റിഫ്ലക്സ് ആൻഡ് ദ സെൻട്രൽ കോർണിയൽ തിക്നസ് വിൽ ബി ഓൾസോ ഡിക്രീസ്ഡ് അത് ഓൾറെഡി ഒരു റിസ്ക് ഫാക്ടർ ആണ് അതാണ് ദറ്റ് ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് നൗ വി ആർ മൂവിംഗ് ടു അവർ നെസ്ക് നെക്സ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് ഫാക്ടർ നമ്മൾ അടുത്ത് അങ്ങനെ ഒന്നാമത്തെ സൈൻ എന്തായിരുന്നു ആന്റിയുടെ സെഗ്മെന്റ് സൈൻ നൗ വി ആർ മൂവിംഗ് ടു ദി ഐ ഒ പി ചേഞ്ചസ് ഇൻട്രാ ഓക്കുലർ പ്രഷർ ചേഞ്ചസ് സോ ദിസ് ഈസ് അവർ സെക്കൻഡ് സൈൻ ദിസ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് നമുക്കറിയാം ഇൻ നോർമലി ഇൻ ഗ്ലക്കോമ ദി ഐ ഒ പി വിൽ ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ട്വന്റി വൺ മില്ലിമീറ്റേഴ്സ് ഓഫ് മെർക്കുറി പക്ഷെ ഇത് ആദ്യം ഒന്നും കാണത്തില്ല ദിസ് ഈസ് യൂഷ്വലി സീൻ ഇൻ എന്താ പറയുക സം അഡ്വാൻസ്ഡ് സ്റ്റേജസ് കുറച്ചുകൂടെ ഗ്ലക്കോമ മുമ്പോട്ട് പോകുമ്പോഴേ ഇത്രയൊക്കെ കൂടത്തുള്ളൂ അതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് എ ഡയണൽ വേരിയേഷൻ ടെസ്റ്റ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഡയണൽ വേരിയേഷൻ ടെസ്റ്റ് ഡയണൽ വേരിയേഷൻ ടെസ്റ്റ് മീൻസ് നമ്മൾ ഒരു പ്രഷ് ഒരു പേഷ്യന്റിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് പേഷ്യന്റിനെ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വി വിൽ ചെക്ക് ഹിസ് ഇൻട്രാ ഓക്കുലർ പ്രഷർ ഫോർ എ ട്വന്റി ഫോർ അവർ ഡ്യൂറേഷൻ ട്വന്റി ഫോർ അവർ ഡ്യൂറേഷനിലെ ഇൻട്രാ ഓക്കുലർ പ്രഷർ നമ്മൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്യും അങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വി ഹാവ് ടു ചെക്ക് ഇറ്റ് എവരി ത്രീ ടു ഫോർ അവേഴ്സ് ചെക്ക് ഇറ്റ് എവരി ത്രീ ടു ഫോർ അവേഴ്സ് ദിസ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എവരി ത്രീ ടു ഫോർ അവേഴ്സ് വി ഹാവ് ടു ചെക്ക് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ ചെക്ക് ചെയ്യും ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് സോ വി ഹാവ് വി വിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് നമ്മൾ ഡയണൽ വേരിയേഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും ഇഫ് ദ ഡയണൽ വേരിയേഷൻ സോ 
ഓക്കെ സോ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റിൻ ഇതായിരുന്നു ബെസ്റ്റ് മെത്തേഡ് ഓഫ് ഫണ്ട സ്റ്റഡി ഓക്കെ സോ അന്നേരം വാട്ട് ഡു യു മീൻ ബൈ ഫണ്ട ഇത് എന്താന്ന് അറിയാനല്ലേ ഫണ്ട സ്റ്റഡി എന്താന്ന് അറിയത്തുള്ളൂ ഓക്കെ ഫണ്ട നമ്മൾ എക്സാമിൻ ചെയ്യുന്നത് വി ഹൗ ടു വിഷ്വലൈസ് അവർ ഒപ്റ്റിക് ഡിസ്ക് നമുക്ക് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു ബേസിക് ഒരു ഐഡിയ പറയാം സോ ദിസ് ഈസ് സപ്പോസ് ദിസ് ഈസ് അവർ റെറ്റിന ഓക്കെ ഈ റെറ്റിനയിൽ നിന്ന് റൈസ് ചെയ്യുന്ന നെർവ് ഏതാ സോ വി വിൽ ബി ഹാവിങ് അവർ ഒപ്റ്റിക് നെർവ് ഓക്കെ സോ അവർ ഒപ്റ്റിക് നെർവ് ഈസ് ആക്ച്വലി റൈസിംഗ് ഫ്രം ദിസ് റെറ്റിന ഓക്കെ ഇവിടെ നിന്നാണ് ഒപ്റ്റിക് നെർവ് എറൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ അന്നേരം റെറ്റിനയിൽ നിന്നാണ് ഒപ്റ്റിക് നെർവ് എറൈസ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് സോ ദിസ് ഈസ് റെറ്റിന and this is our optic nerve and this optic nerve is starting here so and this portion is known as optic nerve head very important very basic optic nerve head or it is known as an optic disc idaniyana nammal disc karanam while viewing from anteriorly nammal front e nokumba this appears in the form of a disc idu oru disc inde roopathil irikku ivu appear in the form of a disc so that is optic disc and this is the starting of optic nerve hence it is known as optic nerve head or physiologically we will call it as our blind spot so this is nothing but our blind spot why because in retina there are numerous roads as well as cons roads and cons um retina la narachunde but here nammada retina ede oru layer illa retina ki mottham 10 layer unda 10 layer ivide ella ee area ella area ilum 10 layer vechittunde pakshe nammada ee optic nerve head varunna area il just axons mathrame illa 10 layer onnum illa so andaram 10 layer illathond we are not having our roads and cons so that area corresponds to our blind spot so ഫണ്ട സ്റ്റഡി നമ്മൾ എപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇറ്റ് ഈസ് ടു വിഷ്വലൈസ് അവർ ഒപ്റ്റിക് ഡിസ്ക് നമ്മുടെ ഒപ്റ്റിക് ഡിസ്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒപ്റ്റിക് നെർവ് ഹെഡ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലൈൻഡ് സ്പോട്ട് അതൊക്കെ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ബേസിക്കലി വി വിൽ യൂസ് അവർ ഫണ്ട സ്റ്റഡി ഓക്കെ കാരണം ഫണ്ട സ്റ്റഡിക്ക് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സോ ദിസ് ഇസ് എ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റിൻ ഓക്കെ സോ നമ്മൾ ഏതാണ് ഫണ്ട സ്റ്റഡിക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സോ ആക്ച്വലി ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് സ്റ്റിറ്റ്നാം ദിസ് ഈസ് ദ ബെസ്റ്റ് മെതർ ആക്ച്വലി ഫണ്ട സ്റ്റഡി സ്റ്റിറ്റ്നാമിന് ഒരുപാട് യൂസസ് ഉണ്ട് ഫണ്ട സ്റ്റഡിക്ക് മാത്രമല്ല ആക്ച്വലി ഫണ്ട സ്റ്റഡിക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഡിവൈസസ് ആണ് ഒഫ്താൽമോസ്കോപ്പ് ആൻഡ് വൈൽ ലുക്കിംഗ് ത്രൂ ഒഫ്താൽമോസ്കോപ്പ് ദിസ് നോർമൽ ഫണ്ടസ് വിൽ ഷോ എ റെഡ് റിഫ്ലക്സ് ദിസ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സോ ഇറ്റ് വിൽ ഷോസ് എ റെഡ് റിഫ്ലക്സ് സോ റെഡ് റിഫ്ലക്സ് ദിസ് ഈസ് എ നോർമൽ ഫൈൻഡിങ് വൈൽ ഒബ്സർവിംഗ് ത്രൂ ആൻഡ് ഒഫ്താൽമോസ്കോപ്പ് സോ ബട്ട് ഓഫ് ഓഫ്താൽമോസ്കോപ്പിനെ കാലം ഡയറക്റ്റ് ആൻഡ് ഇൻഡയറക്ട് ഓഫ്താൽമോസ്കോപ്പ് വി ആർ പ്രിഫറിംഗ് ദ സ്ലിറ്റ് ലാമ്പ് ഓക്കെ വൈ ദി സ്ലിറ്റ് ലാമ്പ് ഇസ് പ്രിഫേർഡ് ബിക്കോസ് ദ സ്ലിറ്റ് ലാമ്പ് ഇറ്റ് വിൽ combines the advantage of both direct ophthalmoscopy as well as indirect ophthalmoscopy direct ophthalmoscopy ka advantage jo edukum indirect inde direct ophthalmoscopy ka advantage is magnification so magnification and indirect ophthalmoscopy ka advantage is stereopsis so but this slit lamp is actually endha paraya idinde randinde advantage edukkunnond we are preferring slit lamp for our fund study okay so stereopsis means to measure the depth depth measure cheyana ke ubayikkunna oru paripadi aanu stereopsis okay ദെൻ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് പെരിമെട്രി സോ പെരിമെട്രി എന്തായാലും വരില്ല പെരിമെട്രി ഈസ് ഓൾവേസ് യൂസ് ടു സ്റ്റഡി ദ വിഷ്വൽ ഫീൽഡ് വിഷ്വൽ ഫീൽഡ് സ്റ്റഡി ചെയ്യാൻ വിഷ്വൽ ഫീൽഡ് സ്റ്റഡിക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഓക്കെ എന്താ ഫണ്ട എക്സാമിനേഷന് പറ്റൂല ഓക്കെ സോ അവർ ആൻസർ ഈസ് റിറ്റ് ലാമ്പ് ഓക്കെ കാരണം നമ്മളിപ്പം എന്തൊക്കെ സയൻസ് പഠിച്ചു സോ വി ഹൗ സ്റ്റഡീഡ് ഫസ്റ്റ് ദ ആൻറ്റീരിയർ സെഗ്മെന്റിൽ വരുന്ന സയൻസിനെ പറ്റി പഠിച്ചു പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഇൻട്രാ ഓക്കുലർ പ്രഷറിനകത്തിൽ വരുന്ന വേരിയേഷനെ പറ്റി പഠിച്ചു നൗ വി ആർ മൂവിംഗ് ടു ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ് സൈൻ ഓഫ് ഗ്ലക്കോമ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ് സൈൻ ദാറ്റ് ഈസ് ബേസിക്കലി നോൺ ആസ് ഗ്ലക്കോമാറ്റസ് ഒപ്റ്റിക് നെർവ് ഹെഡ് ചേഞ്ചസ് ഗ്ലക്കോമാറ്റസ് ഒപ്റ്റിക് നെർവ് ഹെഡ് ചേഞ്ചസ് സോ അതായത് ഒപ്റ്റിക് നെർവ് ഹെഡിന് ഗ്ലോക്കോമയിൽ എന്തൊക്കെ ചേഞ്ച് വരും സോ അന്നേരം എന്തൊക്കെ ചേഞ്ച് വരുമെന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ സോ വാട്ട് വൈസ് ദ നോർമൽ അനാറ്റമി ഓഫ് ഒപ്റ്റിക് ഡിസ്ക് ഓക്കെ സോ വി ഷുഡ് നോ ദ നോർമൽ അനാറ്റമി ആൻഡ് ഫിസിയോളജി റൈറ്റ് അതാണ് നമുക്ക് അതിനെ പറ്റി ആദ്യം പഠിക്കാം ഇത് എക്സാം ഷീറ്റിൽ എഴുതേണ്ട ഇത് നിങ്ങളുടെ അറിവിന് വേണ്ടിയാണ് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി പോയിന്റ്സ് ടെക്സ്റ്റിൽ ഇല്ല ഓക്കെ സോ നോർമൽ അനാറ്റമി ആൻഡ് ഫിസിയോളജി ഓഫ് ഒപ്റ്റിക് നെർവ് ഹെഡ് അത് ഒപ്റ്റിക് നെർവ് ഹെഡിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ഒപ്റ്റിക് നെർവ് ഇവിടെ നിന്ന് വരയ്ക്കാം സോ ദിസ് ഈസ് മൈ ഐ ബോൾ ഓക്കെ ഇതാണ് എൻ്റെ ഐ ബോൾ ആൻഡ് മൈ ഒപ്റ്റിക് നെർവ് ഈസ് ലൈക്ക് ദ
and this is intra orbital okay coming to this dimension etra neelam undu ee portions nakke ad ariyanam okay so intracranial portion it is having a length of 16 mm so intra so 16 mm and this is 9 mm so intra orbital portion is 25 mm and this is 1 mm so orthirikan elapona this is 16 this is 9 so 16 plus 9 is 25 and this is only 1 mm okay so which is the longest portion of optic nerve so that is the intra orbital portion this is the longest portion of our optic nerve okay so this is the longest portion <coughs> എക്സ്ക്യൂസ് മീ ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യണേ ഓക്കെ സോ ദിസ് ഇസ് ഗ്ലക്കോമാറ്റസ് ഒപ്റ്റിക് നവ് ഹെഡ് ചേഞ്ചസ് so we have studied about this optic nerve changes optic nerve changes ne petti uh, sorry optic nerve ne petti padichu ini namaku basically ariyanda oru karyam so idu nammada retina so this is our retina okay nammada retina il ninnana eda rise cheynathu so our optic nerve is rising ara nammala optic nerve inde edakka parts undanu padichu so retina il ninna optic nerve rise cheyunu retina il there is a layer of cells namaku oru layer of cells undu that layer of cell it was known as ganglion layer alle ara ivide ellam ganglion layer undayirikkum so ivide ellam undayirikkum so we will be having ganglion layer ivide ellam ganglion layers ivide ellam undayirikkum okay so ivide ellam namaku ganglion layer so here also all layer so uh, now we are back there are nammada idarnu nammada retina so in this retina we are having numerous ganglions because there is a layer known as ganglion cell layer and this ganglion cell layer is absent in this area because this area is the optic nerve head okay adond thane ee ella ganglions nu namak ariyam ganglions nu arise enna endayirikkum so we will be having axons so axons of all the ganglions of this retina will be passing through this optic nerve head okay so this is very important so what is the importance of optic nerve so all the ganglions of this sorry all the axons of this ganglion cells they will be passing through this optic nerve head they will be passing through this optic nerve head and this ganglions this axons they will emerges out as optic nerve fibers so optic nerve fibers are nothing but they are basically the axons of our ganglion cells of this retina okay so this is the basic knowledge idana namak ariyanda karyam anaram namak adond ipo manasilayi nammade endha paraya ee optic nerve head le just endu mathre ullu ee axons mathre ullu nu manasilayi and we are having idu koodade retina ki oru vaadu layers undanu naan parayu retina ki innermost layer aanu sorry retina alla eye ball ni innermost layer aanu retina then retina ki porathayite we are having which layer so we are having choroid we are having sclera so actually andara nammada ee axons ella endineyaka cut cheyunnade they are cutting this retina they are cutting this choroid they are cutting this sclera sclera ad avada cut cheyumbol avada oru pore undu അതായത് ഒരു പോറസ് മെമ്പ്രൈൻ വഴിയാണ് സ്ക്ലീറയിൽ കൂടി ഇത് പാസ് ചെയ്യുന്നത് ദാറ്റ് പോറസ് മെമ്പ്രൈൻ ഈസ് നോൺ ആസ് ലാമിന ക്രിബ്രോസ സോ ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ലാമിന ക്രിബ്രോസ സോ ദിസ് ഒപ്റ്റിക് നർവ് ഫൈബേഴ്സ് ഇറ്റ് വിൽ ബി പാസിങ് ത്രൂ ദിസ് ലാമിന ക്രിബ്രോസ വിച്ച് ഈസ് പ്രസന്റ് ഇൻ ദ സ്ക്ലീറ അതായത് നമ്മുടെ ഈ ഒപ്റ്റിക് നെർവ് ഹെഡിൽ നിന്നും ഒരുപാട് താഴേക്ക് നീങ്ങിയാണ് ലാമിന ക്രിബ്രോസ അത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് ലൊക്കേറ്റഡ് ഇൻ ദ സ്ക്ലീറ ഓക്കെ ഇനി ഒരു എം സി ക്യു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ദിസ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഹൗ മെനി ഗാംഗ്ലിയോൺ സെൽസ് അബൌട്ട് വൺ പോയിന്റ് ടു മില്യൺ ആക്സോൺസ് ഓഫ് റിട്ടിനൽ ഗാംഗ്ലിയോൺ സെൽ വൺ പോയിന്റ് ടു മില്യൺ ആക്സോൺസ് ഓഫ് റിട്ടിനൽ ഗാംഗ്ലിയോൺ സെൽസ് ഈസ് ആക്ച്വലി ഫോമിംഗ് അവർ ഒപ്റ്റിക് നെർവ് എന്നാൽ നമ്മുടെ ഒപ്റ്റിക് നെർവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ വൺ പോയിന്റ് ടു മില്യൺ ഗാംഗ്ലിയോൺ സെൽസിന്റെ ആക്സോൺസ് ഫോം ചെയ്തിട്ടാണ് ആക്ച്വലി അവർ ഒപ്റ്റിക് നെർവ് ഈസ് ഫോംഡ് ഓക്കെ അതായത് നമ്മൾ ഒപ്റ്റിക് നെർവ് എന്താന്ന് പഠിച്ചു ഒപ്റ്റിക് ഡിസ്കിനെ അതേപോലെ തന്നെ അത് എമർജ് ചെയ്ത് വരുന്ന ഒപ്റ്റിക് ഡിസ്കിനെ പറ്റിയും പഠിച്ചു നൗ വി ആർ മൂവിംഗ് ടു അവർ ഫണ്ട സ്റ്റഡി നമുക്ക് ഫണ്ട സ്റ്റഡിയിലേക്ക് പോകാം നമ്മൾ ഫണ്ടസ് എക്സാമിനേഷനെ പറ്റിയായിരുന്നു പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയത് ഫണ്ടസ് എക്സാമിനേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ വാട്ട് വി വിൽ ബി ബേസിക്കലി സീയിങ് അവർ ഒപ്റ്റിക് വാട്ട് വിൽ ബി സീയിങ് അവർ ഒപ്റ്റിക് ഡിസ്ക് സോ ദിസ് ഈസ് ഒപ്റ്റിക് ഡിസ്ക് so this is optic disc okay why it is called a disc because it is disc shaped that is optic disc ara namakku manasilay optic disc narach endana we are having all axons narach axons aanu irikkunnathu okay ee 
ഒപ്റ്റിക് നെർവിന്റെ അന്നേരം സൂപ്പർഫിഷ്യൽ പോർഷൻ ആയിരുന്നു ഒപ്റ്റിക് നെർവ് ഹെഡ് ഇനി ഈ ഒപ്റ്റിക് ഡിസ്ക് ഒന്ന് സൂക്ഷ്മമായിട്ട് പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സോ വി ക്യാൻ സി എ ഡിപ്രഷൻ അറ്റ് ഇറ്റ് സെന്റർ അതിന്റെ നടുക്കായിട്ട് നമുക്കൊരു ഡിപ്രഷൻ കാണാൻ പറ്റും സോ ദർ ഇസ് എ ഫിസിയോളജിക്കൽ ഡിപ്രഷൻ വിച്ച് ഇസ് ലൊക്കേറ്റഡ് അറ്റ് ദി സെന്റർ ഓഫ് ദിസ് ഒപ്റ്റിക് ഡിസ്ക് വാട്ട് ഈസ് ദിസ് ഡിപ്രഷൻ നോൺ ആസ് ദിസ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഒപ്റ്റിക് കപ്പ് so optic cup is nothing but it is a depression which is present at the center of optic disc so this is disc so we are having an optic disc so this is optic cup so this is the disc margin this is our cup margin so and then optic cup endha nu cheyyal it is nothing but it is just a physiological depression a depression le it is filled with some glial tissues glial tissues filled aayirikum okay so it is usually filled with some glial tissues ee optic cup inde prathyam endha nu cheyyal nammada njan parangu axons ellam pass cheyyad edu vadi aayirikum ee disc vadi aayirikum ee disc il cup il kodi pass cheyidala ee disc ni cup indeyum disc inde edayulla ee area vadi aayirikum complete axons pass cheyyunathu so all the axons of our optic nerve will be passing through this area alle ella axons idu vadi aayirikum ponathu and this area is known as neuroretinal rim so neuroretinal rim is nothing but it is the space which is located in between in this disc and cup disc in the cup in the other area space on a neuroretinal rim and this neuroretinal rim basically it is the axons of retinal ganglion cells that are passing okay so this is the this is the basic basic idea we should know and now we optic disc and optic cup und okay now we are coming to this topographic anatomy so we are coming to this topographic anatomy very important topographic anatomy of optic nerve head yan onnoda varakam optic disc so this is our optic disc okay and i have a physiological depression at the center that is known as an optic cup sorry so this is our optic cup ഓക്കെ സോ ഇത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ സോ ദിസ് ഈസ് അവർ ഡിസ്ക് ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് അവർ കപ്പ് അല്ലേ സോ നമുക്ക് ഡിസ്ക് ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കപ്പ് ഉണ്ട് ഈ ഡിസ്കിന്റെ കപ്പിന്റെ ഇടയിൽ ഇതെന്ന് തരുന്നത് ന്യൂറോ റിച്ചനൽ റിം സോ ദിസ് ഈസ് ഇൻഫീരിയർ പോൾ ഹെൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഇൻഫീരിയർ ന്യൂറോ റിച്ചനൽ റിം ദിസ് ഈസ് നേസൽ കാരണം ഇത് ദിസ് ഈസ് നേസൽ സോ ദിസ് ഈസ് ദിസ് ഈസ് നോസ് ഓക്കെ സോ ദിസ് ഈസ് നോൺ ആസ് നേസൽ ന്യൂറോ റിച്ചനൽ റിം ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് സുപ്പീരിയർ പോർഷൻ സോ ദിസ് ഈസ് നോൺ ആസ് സുപ്പീരിയർ നേസോ റിച്ചനൽ റിം ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് അവർ ടെമ്പറൽ ഏരിയ സോ ദിസ് ഈസ് ടെമ്പറൽ ന്യൂറോ റിച്ചനൽ റിം okay so if you compare the thickness this neuroretinal rim it is thicker at this inferior area so inferior neuroretinal rim is more thickens than superior nasoretinal rim than nasal than temporal so another ettom thick aitulla neuroretinal rim edayirunnu it is the inferior then the superior then the nasal then temporal and this is known as isnt rule and this is known as isnt rule and this isnt rule it is present in positive in all normal eye ella normal eye ilum kaanuna rule aanu isnt rule whenever there is a break of this rule that results in glaucoma andaram ella patients ilum neuroretinal rim inferiorly cut koodala irikkum pinna adutha superior pinna nasal temporal ee neuroretinal rim inferiorly cut koodala annu parangi irikkal ayinte artham inferior neuroretinal rim mel kudiyana maximum axons pogunathu than superior than nasal than temporal so this is very important okay then yan ഇതിനെ ജസ്റ്റ് ഞാനൊന്ന് പിക്ടോറിക്കൽ ആയിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നു സോറി സപ്പോസ് ദിസ് ഈസ് സോ ഇതാണ് എന്റെ ഒപ്റ്റിക് ഡിസ്ക് സോ ഇതെന്തായിരിക്കും ദിസ് ഈസ് ദിസ് ഡിപ്രഷൻ സോ ദിസ് ഈസ് ഒപ്റ്റിക് കപ്പ് സോ അവർ കപ്പ് വിൽ ബി ഫിൽഡ് വിത്ത് കപ്പ് എന്തായിട്ട് ഫിൽ ആയിരിക്കും സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഫിൽഡ് വിത്ത് ഗ്ലയൽ ടിഷ്യൂസ് ഐ വിൽ ബി ഹാവിങ് ഗ്ലയൽ ടിഷ്യൂസ് ഇയർ ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ബേസിക്കലി ദ ഇടയിൽ ഒപ്റ്റിക് ഡിസ്കിന്റെ ഒപ്റ്റിക് കപ്പിന്റെ ഇടയിൽ സോ ദിസ് വിൽ ബി ദ ന്യൂറോ റിച്ചനൽ റിം സോ ദിസ് ഇസ് ദ ഐഗ്രമാറ്റിക് റെപ്രസെന്റേഷൻ ഇതാണ് സോ ഇൻ ഗ്ലക്കോമ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഈസ് ദാറ്റ് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഗാംഗ്ലിയോൺ സെൽസ് നശിക്കും ഓക്കെ ആക്ച്വലി അവർ ആക്സോൺസ് റെറ്റിനൽ ഗാംഗ്ലോൺ സെൽസ് ആർ ഡിസ്ട്രോയിങ് റെറ്റിനൽ ഗാംഗ്ലോൺ സെൽസ് പോകുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഏത് പോർഷൻ ആയിരിക്കും എഫക്റ്റഡ് ആകുന്ന ഡിസ്ക് ആണോ റിം ആണോ കപ്പാണോ ആക്ച്വലി ഇറ്റ് ഈസ് ദ റിം ഈസ് ഗെറ്റിംഗ് എഫക്റ്റഡ് റൈറ്റ് ഡിം റിം കുറയും റിമ്മിന്റെ എമൗണ്ട് കുറയും സോ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് വെൻ ദിസ് റിം ഡിക്രീസസ് ദിസ് കപ്പ് വിൽ ഗോ ഡൗൺ ലൈക്ക് ദിസ് കപ്പ് ഒന്നുകൂടെ താഴും സോ ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് കപ്പിംഗ് സോ ദിസ് കപ്പിംഗ് വിൽ ബി പ്രസന്റ് അതായത് ന്യൂറോ റിച്ചനൽ റിം നശിക്കുമ്പോൾ ഈ കപ്പ് കുറച്ചുകൂടെ താഴും സോ കപ്പിംഗ് ദിസ് ഈസ് സീൻ ഇൻ ഗ്ലക്കോമ സോ ഇതാണ് നമ്മൾ ഗ്ലക്കോമയിൽ കാണുന്നത് 
ഓക്കെ അത് അവിടെ നിൽക്കട്ടെ നൗ വി ഹാവ് ടു ഡീൽ വാട്ട് ഈസ് ദ നോർമൽ ഏരിയ വാട്ട് ഈസ് ദ നോർമൽ അപ്പിയറൻസ് എല്ലാം അറിയണം ഓക്കെ സോ ഇഫ് സംബഡി ഈസ് ആസ്കിംഗ് യു വാട്ട് ഈസ് ദ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ഒപ്റ്റിക് ഡിസ്ക് ഒപ്റ്റിക് ഡിസ്കിന്റെ ഡയമീറ്റർ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സോ ദിസ് ഒപ്റ്റിക് ഡിസ്ക് ഈസ് ഹാവിങ് എ വെർട്ടിക്കൽ ഡയമീറ്റർ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ഒപ്റ്റിക് ഡിസ്ക് ഓക്കെ സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഹാവിങ് എ വെർട്ടിക്കൽ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ഇറ്റ്സ് അബൌട്ട് വൺ പോയിന്റ് Eight millimeters and it is having a horizontal diameter of 1.7. So this is horizontal. I know that the optic disc is vertically oval. So this is vertically oval. So if we are drawing a normal optic disc, that should be vertically oval. Okay. But the cup, cup in the birth of the signal, cup is horizontally oval. This should be kept. So this is, so our optic disc is vertically oval and cup is horizontally oval. This is our normal. And if somebody is asking you, what is the normal area of of optic disc normal area is usually 2.5 mm square but it can vary it can vary from 0.7 to 3.5 mm square okay so this is the normal area okay so we have discussed about the normal area of optic disc so this normal diameter somebody is asking you what is a just diameter not vertical not horizontal so we have to tell an average so average diameter is 1.5 mm so this is the average diameter idana average diameter okay നമ്മൾ പറഞ്ഞു കാരണം ഐ എസ് എൻ ഡി റൂള് പഠിച്ചു ഡയമീറ്റർ പഠിച്ചു ഓക്കെ അതേപോലെ തന്നെ എന്താ പറയാ ഏരിയ ഓഫ് ദിസ് ഓപ്റ്റിക് ഡിസ് നൗ വി ആർ മൂവിങ് ടു അനദർ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആസ്പെക്ട് വട്ട് ഇസ് സി ഡി ആർ ദാറ്റ് ഇസ് ടോൺ എസ് കപ്പ് ഡിസ്ക് റേഷ്യോ സോ ദാറ്റ് ഇസ് കപ്പ് ഡിസ്ക് റേഷ്യോ സോ വി ആർ ഹാവിങ് കപ്പിന്റെ മെഷർമെന്റ് അറിയാം ഡിസ്കിന്റെ മെഷർമെന്റ് അറിയാം സോ വി ആർ ആക്ച്വലി മെഷറിംഗ് ദിസ് റേഷ്യോ സോ നോർമൽ കപ്പ് ഡിസ്ക് റേഷ്യോ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾവേസ് റേഞ്ചസ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ പോയിന്റ് ത്രീ ടു പോയിന്റ് ഫോർ ദിസ് ഇസ് നോർമൽ കപ്പ് ഡിസ്ക് റേഷ്യോ ബട്ട് Absolute normal is also considered. This is normal at the same time. Absolute normal is considered till 0.6. 0.6 where I am normal at the same time. Okay, but in our exam purpose, you study this value. This is 0.3 to 0.4. But absolute normally up to 0.6. Then what is the relative difference? Relative difference means Relative difference in the range is relative difference of cup disc ratio between two eyes. That is, one patient has open angle glaucoma. 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 That is, the difference. It should be 0.2. Okay, 0.2 eyes. That is normal. That is, 0.2 eyes. So, this value should be studied. So, what is the value? What is the normal cup disc ratio? Okay, so normal cup disc ratio is 0.3 to 0.4. Then what is the relative difference of this cup disc ratio between two eyes? 0.2. Okay, that is 0.2. So this is very important. <coughs> so now we are coming to our changes. We are going to stop here. We are going to learn two signs. We are going to continue to learn. So what are the glaucomatous optic nerve head changes? Now we are going to talk about normal anatomy. We are going to talk about important points. Optic disc is always vertically oval but cup is horizontally oval. And normal cup disc ratio is 0.3 to 0.4 and this relative difference is 0.2. And ISND rule. ISND rule means the thickness of this rim. And this ISND rule is broken in glaucoma. Because if you look at the glaucoma, it is actually the inferior rim. Inferior rim is the thickness of this rim. it is first affected in glaucoma first affected because avadeana maximum axonal density ra adiyam inferior rim affect cheyum inferior rim affect cheyum endu vittum actually ivudna ellam pogum povumbodhekkane ee cup ingot extended aagum so andana cup valudagum okay that is the basic concept so now we are coming to our changes so glaucomatous changes so glaucomatous optic nerve head changes idana namak exam ne vendathu endakkeyana changes What are the glaucomatous optic nerve head changes? Okay. Now, first, we have a cup in the same way. So, what happens? So, this is our optic disc. So, we are having a cup. So, cup is almost horizontally over. That is a cup. ഫസ്റ്റ് എന്താ സംഭവിക്കുന്ന വെച്ചാൽ ഇവിടുത്തെ സോ ദിസ് ഈസ് ഇൻഫീരിയർ ന്യൂറോ റിച്ചിനൽ റീം സോ ആദ്യം ദിസ് ഇൻഫീരിയർ റിച്ചിനൽ ഗാംഗ്ലിയോൺ സെൽസ് വിൽ ബി അഫക്റ്റഡ് ഫസ്റ്റ് നമ്മുടെ ആ ഐ ഒ പി കൂടുന്നത് കൊണ്ടും അതേപോലെ തന്നെ വാസ്കുലർ ഇൻസഫിഷ്യൻസി ഒക്കെ മൂലം ഈ ഇൻഫീരിയർ റിച്ചിനൽ ഗാംഗ്ലിയോൺ സെൽസിനായിരിക്കും ആദ്യം പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്നത് സോ ഇവരായിരിക്കും അപ്പോപ്റ്റോസിന് വിധേയമാകുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഇത് അപ്പോപ്റ്റോസിന് വിധേയമാകുന്നത് പറ്റും സോ നമ്മുടെ ഈ ഇൻഫീരിയർ ന്യൂറോ റിച്ചിനൽ റീം നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടും So, we will lose our inferior neuro retinal rim. All right. All right. What do we do? If it is a localized, that is, if it is a localized, 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 what do we do? If we go to the other area, we will go to the cells. Okay. What do we do? We will go to the other area. 
കപ്പ് താഴെ കറങ്ങും ഓക്കെ സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദാറ്റ് മീൻസ് സോ എ റിം ഹാസ് ബീൻ ഫോംഡ് ഓക്കെ ദിസ് ഒപ്റ്റിക് ഡിസ്കിന്റെ ഒപ്റ്റിക് കപ്പിന്റെ റിം എന്ത് ചെയ്തു നോച്ച് ചെയ്തു സോ ദിസ് ഫിനോമൻ ഈസ് നോൺ ആസ് റിം നോച്ചിങ് സോ റിം നോച്ചിങ് So this is known as rim notching. Okay, and that is affected by the inferior retinal ganglion cells. Die is not die. Die is not die. Okay, now we are going to go to the same place. Now we are going to go to the inferior retinal ganglion cells. Okay, so this is the three. Okay, so suppose... ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുക ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഇവിടുത്തെ മാത്രമല്ല എല്ലായിടത്തെ ഇൻഫീരിയർ ഇപ്പൊ ഇൻഫീരിയർ റിച്ചനൽ ഗാംഗ്ലോൺ സെൽസ് പോയതുപോലെ നേസല് പോകുന്നു സുപ്പീരിയർ പോകുന്നു ടെമ്പറൽ എല്ലാം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് പറ്റും കപ്പ് അത്രയും കൂടെ എക്സ്റ്റെൻഡഡ് ആകും ഓക്കെ സോ അന്നേരം റിം നോച്ചിങ് ആയിരിക്കത്തില്ല പകരം ദ കപ്പ് ബിക്കംസ് വെർട്ടിക്കലി എലോങ്ങേറ്റഡ് സോ അന്നേരം ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ട എന്താണ് സോ ദിസ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഈസ് സോ ഇൻഫീരിയർ റിച്ചിനൽ ഗാംഗ്ലിയോൺ സെൽസ് ഡൈ ഫസ്റ്റ് അതാണ് ഫസ്റ്റ് ഡൈ ചെയ്യുന്നത് സോ അത് ഡൈ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് വിച്ച് റൂൾ ഈസ് ബ്രോക്കൺ ഐ എസ് എൻ ഡി റൂൾ വിൽ ബി ബ്രോക്കൺ നമ്മുടെ ഐ എസ് എൻ ഡി റൂൾ ബ്രോക്കൺ ആകും ഓക്കെ സോ ആക്ച്വലി ഇത് ഡൈ ചെയ്യുന്ന ജെറം സിരി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഏരിയയിൽ റിച്ചിനൽ ഗാംഗ്ലോൺ സെൽസ് ആണ് അതൊക്കെ പിന്നെ പറഞ്ഞുതരാം സോ തൽക്കാലം ഇത്ര അറിയാം ഇൻഫീരിയർ റിച്ചിനൽ ഗാംഗ്ലിയോൺ സെൽസ് വിൽ ഡൈ ഫസ്റ്റ് സോ ദിസ് ഐ എസ് എൻ ഡി റൂൾ ഇസ് ബ്രോക്കൺ അന്നേരം അതിന്റെ ഫസ്റ്റ് പോർഷൻ ആയിട്ട് എന്ത് വരും സോ ദർ ഇസ് ഇൻഫീരിയർ റിം റിം ആദ്യം ഇവിടുത്തെ റിം എന്താകും സോ ഇറ്റ് തിൻഡ് ഔട്ട് ആകും ഇവിടുത്തെ റിം തിൻഡ് ഔട്ട് ആകും നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ദർ ഇസ് റിം നോച്ചിങ് നോച്ച് ഫോം ചെയ്യും ദർ ഈസ് നോൺ ആസ് റിം നോച്ചിങ് ഇനി റിം നോച്ചിങ് വളർന്ന് 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 എന്തായാലും സോ ദർ വിൽ ബി വെർട്ടിക്കൽ ഇലോങ്ങേഷൻ ഓഫ് കപ്പ് സോ ദർ ഈസ് വെർട്ടിക്കൽ ഇലോങ്ങേഷൻ ഓഫ് കപ്പ് So there is vertical elongation of cup. Cup is vertically elongated. Agum. And this phenomenon is known as cupping. Then you are cupping. Okay. So this is known as cupping. So what happens whenever there is cupping? Our normal uh, CDR, the cup disc ratio is 0.3 to 0.4. So it will be greater than 0.4. Okay. Because cup is greater than 0.4. So the ratio will be greater. So what about the relative difference? So relative difference will also be greater than 0.2. 0.2 in a model. Okay. So this is the next step. Ram 0.4 in a model. 0.2 in a model. Now we have a fire diagram. We have a fire diagram. So we have a fire diagram. So we have a fire diagram. So we have a fire diagram. We are having this glial tissues. Okay. And this was our neuro-retinal rim. This is our neuro-retinal rim. And this Alla is our... Oh, look. This CD ratio is 0.4 and 0.6. ആക്ച്വലി നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് പോയിന്റ് ഫോറിന് മുകളിലാണ് പക്ഷെ വേറെ മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ടെക്സ്റ്റ് ഒക്കെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് അബ്സല്യൂട്ട്ലി പോയിന്റ് സിക്സ് വരെ അവർ നോർമൽ ആയിട്ട് എടുക്കും ഓക്കെ പോയിന്റ് സിക്സിന് മുകളിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാലാണ് പ്രശ്നം എന്നാണ് പറയുന്നത് അതിപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ച് ചെയ്ത് വാല്യൂ ആണെങ്കിലും എടുക്കാം ഓക്കെ സോ അന്നേരം നമുക്ക് ന്യൂറോ റിച്ചിനൽ റിംസ് വി ആർ ഹാവിങ് ഒപ്റ്റിക് ഡിസ്ക് സോ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇൻ ഗ്ലക്കോമ നമുക്ക് ഗ്ലക്കോമയിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ഈ ന്യൂറോ റിച്ചിനൽ റിം പോകുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും പോകുമ്പോഴത്തേക്കിന് സോ ഇത് കുറച്ചുകൂടെ ഡീപ്പെൻഡ് ആകും ഓക്കെ അന്നേരം നമ്മുടെ കപ്പ് വലുതാകും കപ്പ് വലുതാകുമ്പോൾ ഇവിടെ എല്ലാം കുറച്ചുകൂടെ ഗ്ലയൽ ടിഷ്യൂ കൂടും അന്നേരം എന്താ സംഭവിക്കുക ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓൾറെഡി നമ്മുടെ ഈ ഒപ്റ്റിക് ഡിസ്കിന്റെ താഴെ കൂടെ പോകുന്ന ലെയർ ഏതാ സോ കോറോയിഡ് കോറോയിഡ് ഒക്കെ ഇതിന്റെ അകത്തായി സ്ക്ലീറൈൻ്റെ അകത്തായി മനസ്സിലായി സ്ക്ലീറൈൻ്റെ അകത്തായി കോറോയിഡ് സ്ക്ലിയറ ഇതിന്റെ പുറയിലായിരുന്നു അന്നേരം ഇത് താന്ന് 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 സ്ക്ലിയറൈ വന്ന് ടച്ച് ചെയ്തു സ്ക്ലിയറയിൽ നമുക്കൊരു പോർ പോറസ് മെമ്പ്രൈൻ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ ദാറ്റ് വാസ് നോൺ ആസ് ലാമിന ക്രിബ്രോസ് അല്ലെ ആ ഓട്ട അങ്ങനെ ഇത് വന്ന് ടച്ച് ചെയ്യുമ്പം ആ ഓട്ട കമ്പ്ലീറ്റ് നമുക്ക് ഇതിലെ കൂടെ നോക്കുമ്പോൾ കാണാൻ പറ്റും കാരണം നമ്മുടെ കപ്പ് ഇറങ്ങി 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 സ്ക്ലിയറ വരെ എത്തി റിച്ചിനെയും കഴിഞ്ഞ് കോറോയിഡും കഴിഞ്ഞ് സ്ക്ലിയറ വരെ എത്തി സ്ക്ലിയറ എത്തിയപ്പോൾ സ്ക്ലിയറയിലായിരുന്നു ലാമിന ക്രിബ്രോസ് അന്നേരം ആ ലാമിന ക്രിബ്രോസയുടെ ഓട്ടയെല്ലാം നമുക്ക് മോളിൽ കൂടെ കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ സോ അന്നേരം നമ്മുടെ കപ്പ് വലുതായി വലുതായി താഴെ വരുന്നു ആൻഡ് ദിസ് ഫിനോമിനൻ ഈസ് നോൺ ആസ് ബീൻ പോട്ട് കപ്പിംഗ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ദിസ് ഈസ് നോൺ ആസ് ബീൻ പോട്ട് കപ്പിംഗ് ബീൻ പോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പഴയ ഒരു തരം കുടമാണ് ആ കുടം പോലെ അങ്ങ് താന്ന് കണ്ടത് ഇതൊരു കുടം പോലെ ആയില്ലേ ദിസ് ഈസ് നോൺ ആസ് ബീൻ പോട്ട് കപ്പിംഗ് ബീൻ പോട്ട് കപ്പിംഗ് ആയതുകൊണ്ട് താഴെ വന്ന് താഴെ വന്
ഈ കപ്പിനകത്ത് കൂടിയാണ് ബ്ലഡ് വെസൽ പോകുന്നത് അത് ഓർത്തോണം കപ്പിന്റെ അകത്തൂടെ കയറി പുറത്തേക്കാണ് ബ്ലഡ് വെസൽ ഇറങ്ങുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ബ്ലഡ് വെസൽ പോകുന്നത് ഓക്കെ പക്ഷെ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ എന്ത് പറ്റി നമ്മുടെ ബ്ലഡ് വെസൽ ഇങ്ങനെ വന്ന് ഇങ്ങനെ വന്ന് ഇത്രയും വളയേണ്ടി വന്നു വൈ ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ടേക്ക് എ ഷാർപ്പ് ആംഗുലേഷൻ കാരണം എന്താ അത്ര എടുത്ത ന്യൂറോറിജിനൽ റിം പോയതുകൊണ്ട് ഇത്ര അങ്ങ് വളഞ്ഞു വന്നു സോ ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ടേക്ക് എ ഷാർപ്പ് ആംഗുലേഷൻ ഓക്കെ ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് നോൺ ആസ് ബയോണൈറ്റിംഗ് സൈൻ ഓക്കെ ദിസ് ഈസ് നോൺ ആസ് ബയോണൈറ്റിംഗ് സൈൻ ഇതിനെയാണ് ബയോണൈറ്റിംഗ് സൈൻ സോ വൈ ബയോണൈറ്റിംഗ് സൈൻ എന്ന് പറയാൻ പണ്ടത്തെ തോക്കിന്റെ മുകളിൽ ഒരു കത്തി വെക്കും ബയോണൈറ്റ് അതിനൊരു വളമുണ്ട് തോക്കും ആ കത്തി തമ്മിൽ ഒരു വളമുണ്ട് ആ വളവ് വെച്ചിട്ടാണ് ബയോണൈറ്റിംഗ് സൈൻ സോ ഇറ്റ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ദ കിങ്ങിങ് ഓഫ് ബ്ലഡ് വെസൽ സോ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ക്യാരസ്റ്ററിസ്റ്റിക് kinging of blood vessel that is known as bayonetting sign so bayonetting sign varan basic reason it was the bean pod cupping so adu manasil irikka varan ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് എപ്പോഴും ഗ്ലക്കോമ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ഫിനോമിനൽ ആയിട്ടായിരിക്കും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് സോ ആക്ച്വലി വി വിൽ ബി സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ആസ് ദി ലോസ് ഓഫ് ഇൻഫീരിയർ ന്യൂറോ റിച്ചിനൽ റിം ന്യൂറോ റിച്ചിനൽ റിമ്മ് പോകും സോ ന്യൂറോ റിച്ചിനൽ റിമ്മ് പോകുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഐ എസ് എൻ ഡി റൂള് ബ്രോക്കൺ ആകും സോ ബ്രോക്കൺ ആയി കഴിഞ്ഞിട്ട് സോ നെക്സ്റ്റ് പ്രോസസ്സ് എന്താ സംഭവിക്കുക ദെയർ വിൽ ബി റിം തിൻ ആകാൻ തുടങ്ങും തിൻ ആയി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ദെയർ വിൽ ബി ഒരു നോച്ച് ഫോം ചെയ്യും റിം നോച്ചിങ് റിം നോച്ചിങ് എല്ലായിടത്തേക്കും സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ദാറ്റ് വിൽ ബിക്കംസ് വെർട്ടിക്കൽ ഇലോങ്ങേഷൻ ഓഫ് കപ്പ് അങ്ങനെ വലിയൊരു കപ്പ് ഈ കപ്പ് വീണ്ടും വീണ്ടും വലുതാകുമ്പോഴാണ് ഏതുണ്ടാകുന്നത് സോ വി വിൽ ബി ഹാവിങ് ദ എൻഡ് സ്റ്റേജ് ദാറ്റ് ഈസ് ടോൺ ആസ് ബീൻ പോട്ട് കപ്പിംഗ് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് ബീൻ പോട്ട് കപ്പിംഗ് ആൻഡ് ദിസ് ബീൻ പോട്ട് കപ്പിംഗ് ഈസ് ഓൾസോ ഗിവൺ ഇൻ ദ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ആസ് ദി കവേർണസ് ഒപ്റ്റിക് എട്രോഫി ദിസ് ഈസ് ദ എൻഡ് സ്റ്റേജ് അതായത് ഇറങ്ങി 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 കപ്പ് അങ്ങ് ക്ലിയർ എത്തി ദിസ് ഈസ് ടോൺ ആസ് കവേർണസ് ഒപ്റ്റിക് എട്രോഫി ഇങ്ങനെ കവേർണസ് ഒപ്റ്റിക് എട്രോഫി എന്ന് പറയുന്നത് അതെ കവേർണസ് ഒപ്റ്റിക് എട്രോഫി എത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്ന സൈൻ ആണ് ലമല്ലാർ ഡോട്ട് സൈൻ സോ കാരണം ക്ലിയർ എത്തിയതുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് സോ വാട്ട് ആർ ദി വാസ്കുലാർ ചേഞ്ചസ് വി വിൽ ബി സീയിങ് വാസ്കുലാർ ചേഞ്ചസ് വൺ ചേഞ്ച് വി ഹാവ് സ്റ്റഡിഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ടോൺ ആസ് ബയോണെറ്റിംഗ് സൈൻ വാട്ട് ഈസ് ബയോണെറ്റിംഗ് സൈൻ ഇറ്റ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ദി ക്യാരസ്റ്ററിസ്റ്റിക് കിങ്ങിങ് ഓഫ് ബ്ലഡ് വെസൽ സോ കിങ്ങിങ് സോ ഇറ്റ് ഈസ് ബേസിക്കലി കിങ്ങിങ് ഓഫ് ബ്ലഡ് വെസൽ ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് ടോൺ ആസ് ബയോണെറ്റിംഗ് സൈൻ നെക്സ്റ്റ് സൈൻ ദാറ്റ് വിൽ ബി സീങ് ഈസ് ദി നേസലൈസേഷൻ ഓഫ് ബ്ലഡ് വെസൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒപ്റ്റിക് കപ്പിനകത്തിൽ കൂടിയാണ് ബ്ലഡ് വെസൽ പോകുന്നത് ഓക്കെ ഡാക്കിനെ കാണിച്ചു തരാം ഇത് കണ്ടോ സോ ഹിയർ വി വിൽ ബി സീങ് ബയോണൈറ്റിംഗ് കണ്ടോ ദേ വിൽ ബി ടേക്കിംഗ് എ ഷാർപ്പ് ആംഗുലേഷൻ ഒരു ഷാർപ്പ് ആംഗുലേഷൻ എടുക്കുന്നത് അതാണ് ബയോണൈറ്റിംഗ് സൈൻ ലമല്ലാർ ഡോട്ട് സൈൻ ഇവിടെ പോർസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ എല്ലാം പോർസ് ഉണ്ട് സോ ഇത് പോർസ് കാണാൻ പറ്റും കണ്ടോ ഇത്രയും കപ്പ് വലുതായി കപ്പ് വലുതായി എന്നെ മനസ്സിലാകും കാരണം അതെങ്ങനെ മനസ്സിലാകുമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നോർമലി നമ്മുടെ ഡിസ്കിന്റെ കളർ എന്താണ് സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഹാവിങ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു ഓറഞ്ച് റെഡ് കളർ ആണ് ഓക്കെ ഇറ്റ് ഈസ് ഓറഞ്ച് റെഡ് കളർ കപ്പിന്റെ കളർ എന്തായിരിക്കും ഇറ്റ് ഈസ് പെയിൽ വൈറ്റ് ഈസ് പെയിൽ ബിഗോസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഫില്ല് വിത്ത് ഗ്ലയൽ ടിഷ്യൂ ഗ്ലയൽ ടിഷ്യൂ ഉള്ളതുകൊണ്ട് കപ്പ് പെയിൽ ആണ് അവർ ഈ കപ്പ് വലുതാകുന്ന അനുസരിച്ച് എന്ത് പറ്റും ആ പെയിൽനെസ് കൂടും കണ്ട് അന്നേരം ഇത് ഇത്രയും ഇല്ല ഇതിപ്പോൾ ഒരുപാട് താഴെ എത്തി ഒരുപാട് എൻ്റെ സ്റ്റേജിൽ എത്തി അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും കണ്ടോ കപ്പ് വലുതായി അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും പെയിലായിട്ട് തിരിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് സൈൻ വി വിൽ ബി സീങ് സ്പ്ലിൻഡർ ഹെമറേജ് വി ക്യാൻ സി സ്മോൾ സ്മോൾ ഹെമറേജസ് ഇൻ ദ ഡിസ്ക് മാർജിൻ ഈ ചെറിയ ഹെമറേജസിനെയാണ് സ്പ്ലിൻഡർ ഹെമറേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ടിപ്പിക്കലി സീൻ ഇൻ നോർമൽ ടെൻഷൻ ഗ്ലക്കോമ ഓപ്പൺ ആംഗിൾ ഗ്ലക്കോമ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കാണുന്ന നോർമൽ ടെൻഷൻ ടിപ്പിക്കൽ ഫീച്ചർ ഓഫ് നോർമൽ ടെൻഷൻ ഗ്ലക്കോമ സോ ബയോണൈറ്റിംഗ് സൈൻ ഓക്കെ ദെൻ ദർ ഈസ് നേസലൈസേഷൻ ഓഫ് ബ്ലഡ് വെസൽ ആക്ച്വലി എന്താ പറയുക കുറച്ചുകൂടെ നമുക്ക് നേസലി ബ്ലഡ് വെസൽ വരുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നും ഇവിടെ ഇതാണ് നേസൽ കേട്ടോ അതാണ് സോ ദർ ഈസ് നേസലൈസേഷൻ ഓഫ് ബ്ലഡ് വെസൽസ് ബ്ലഡ് വെസൽസ് കുറച്ചുകൂടെ നേസലി അറേഞ്ച് ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് പോലെ തോന്നും സോ
ഓക്കെ സോ മാഡം കപ്പ് യൂഷ്വലി ദിസ് സർക്കം ലീനിയർ ബ്ലഡ് വെസൽസ് കപ്പിന്റെ മാർജിനി കൂടെയാണ് പോകുന്നത് കപ്പിന്റെ പുറത്തുകൂടെ പോകുന്ന കേസുകളുണ്ട് കപ്പിന്റെ മാർജിനി കൂടെയാണ് പോകുന്നത് അതിന് കപ്പ് വലുതാകുന്നതനുസരിച്ച് അന്നേരം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റൂല കപ്പിന്റെ മാർജിനി കൂടെ പോകുമ്പോൾ അതിന് കപ്പ് വലുതാകുന്നതനുസരിച്ച് ഈ ബ്ലഡ് വെസൽ കപ്പിന്റെ അകത്തായി പോകും ദിസ് ഈസ് നോൺ ആസ് ബയറിംഗ് സോ ദിസ് പ്രോസസ് ഈസ് നോൺ ആസ് ബയറിംഗ് ഓഫ് സർക്കം ലീനിയർ വെസൽ നെക്സ്റ്റ് ഇനി വേറെ എന്ത് വാസ്കുലർ ചേഞ്ച് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും വി ക്യാൻ ഓൾസോ സി എന്ത് കാണാൻ പറ്റും വി ക്യാൻ സി the raised uh, raised iop moolam there will be pulsation of retinal arteriole there will be pulsation of retinal arteriole pulsation of retinal arteriole <coughs> so these are the vascular signs that we will see in a primary open angle glaucoma so which are the signs so basically we will be having a bionating sign nasalization of blood vessel bearing of circumlinear vessel then due to raised iop there will be pulsation of retinal arteriole okay itrayana <coughs> nammal kaanunnathu അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒപ്റ്റിക് ഡിസ് ഷോസ് ഇറ്റ്സ് മാക്സിമം തിക്നസ് ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് ഒപ്റ്റിക് ഡിസ് ഷോസ് ഇറ്റ്സ് മാക്സിമം തിക്നസ് അറ്റ് ഓക്കെ ഓക്കെ ഗുഡ് ഐ സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻഫീരിയർ ന്യൂറോ റിച്ചിനൽ റിമ അതറിയാം ഓക്കെ സോ ദിസ് റൂൾ ഇസ് ഐ എസ് ഇൻഡി റൂൾ സോ ദിസ് റൂൾ വിൽ ബി ബ്രോക്കൺ ഇൻ ഗ്ലക്കോമ പിന്നെ ഗ്ലക്കോമ ടെക്സ്റ്റിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ക്ലിനിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ഏർലി അഡ്വാൻസ്ഡ് ഞാൻ അതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്തിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് കാരണം അങ്ങനെ പറഞ്ഞാലേ മനസ്സിലാത്തുള്ളൂ ടെക്സ്റ്റിൽ അത് മുറിച്ച് മുറിച്ച് പലയിടത്താക്കി കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ ടെക്സ്റ്റിൽ ഏർലി ചേഞ്ചിൽ രണ്ട് ഇതുകൂടെ പറയുന്നുണ്ട് റിച്ചിനൽ നെർവ് ഫൈബർ ലെയർ ഡിഫക്റ്റും റിച്ചിനൽ നെർവ് ഫൈബർ ലെയർ അട്രോഫിയും ഒന്നുമില്ല ഗ്ലക്കോമ അഡ്വാൻസ് ആകുന്നതനുസരിച്ച് റിച്ചിനൽ നെർവ് ഫൈബർ ലെയർ ഡാമേജ് വന്ന് ഡിഫക്റ്റ് ഉണ്ടാകും പിന്നെ അത് ഒരുപാട് ഡാമേജ് ആകുമ്പോൾ ദാറ്റ് ഇസ് നോൺ ആ സെറ്റ് ഓഫ് അത്രയേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ പിന്നെ ടെക്സ്റ്റിൽ ബേസിക്കലി മൂന്ന് രീതിയിലാണ് ക്ലാസ്സിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഖുറാന അത് ക്ലാസ്സിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഇയർലി ചേഞ്ച് അഡ്വാൻസ്ഡ് ചേഞ്ച് ആൻഡ് ഒപ്റ്റിക് അട്രോഫി ഓക്കെ നമ്മൾ മൂന്നും ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഓക്കെ ഈ ഫിഗർ നോക്ക് സോ ദിസ് ഈസ് ഇത് 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 നോർമൽ ആണ് സോ ദിസ് ഈസ് അവർ നോർമൽ കപ്പ് ഓക്കെ കപ്പ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഉണ്ട് അന്നേരം ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ സോ ദിസ് ബ്ലഡ് വെസൽസ് കുറച്ചുകൂടെ നേസലി ഇതിപ്പോൾ നോർമൽ അപ്പിയറൻസ് ആണ് സോ ദിസ് ഈസ് ഐ എസ് ഇൻഡിയ റൂൾസ് സോ ദിസ് ഈസ് ഇൻഫീരിയർ സോ ദിസ് ഈസ് സുപ്പീരിയർ ഓക്കെ ദിസ് ഈസ് നേസൽ ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ടെമ്പറൽ ഓക്കെ ആണ് നോർമലി ഉള്ള ഡിസ്കിന്റെ അപ്പിയറൻസ് ഇത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ബീൻ പോട്ട് കപ്പിംഗ് സോ ബീൻ പോട്ട് കപ്പിങ്ങിലെ ബ്ലഡ് വെസൽസ് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഓക്കെ പാസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ദാറ്റ്സ് വൈ ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് അതിനെ വിളിക്കുന്നവരാണ് ബയോണേറ്റിംഗ് സൈൻ ഓക്കെ ദിയർ ഇസ് കിങ്ങിങ് ഓഫ് ബ്ലഡ് വെസൽ നാവ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡ്രഗ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഒപ്റ്റിക് എട്രോഫി ഈസ് സീൻ ആഫ്റ്റർ യൂസ് ഓഫ് ഡ്രഗ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഒപ്റ്റിക് എട്രോഫി ഈസ് സീൻ ആഫ്റ്റർ യൂസ് ഓഫ് സോ ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് ഡ്രഗ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഒപ്റ്റിക് എട്രോഫി റൈറ്റ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ഒപ്റ്റിക് എട്രോഫി പഠിച്ച് നിർത്തിയല്ലേ ഉള്ളൂ ആ ഒപ്റ്റിക് എട്രോഫിയുടെ പേരെന്തായിരുന്നു ദാറ്റ് വാസ് അവർ പ്രൈമറി ഒപ്റ്റിക് എട്രോഫി ഓക്കെ അതായിരുന്നു പ്രൈമറി ഒപ്റ്റിക് എട്രോഫി അതർവൈസ് നോൺ ആസ് കവേർനസ് ഒപ്റ്റിക് എട്രോഫി സോ ദാറ്റ് കവേർനസ് ഒപ്റ്റിക് എട്രോഫി ഈസ് സീൻ ഇൻ എൻഡ് സ്റ്റേജ് ഓഫ് പ്രൈമറി ഓപ്പൺ ആംഗിൾ ഗ്ലക്കോമ അത് കാണുന്ന പ്രൈമറി ഓപ്പൺ ആംഗിൾ ഗ്ലക്കോമ ബട്ട് സംടൈംസ് ദിസ് ഒപ്റ്റിക് എട്രോഫി ക്യാൻ ബി കോസ്റ്റ് ബൈ ഡ്രഗ്സ് വിച്ച് ഓൾ ഡ്രഗ്സ് സോ വി ഷുഡ് നോ ദിസ് ഡ്രഗ്സ് രണ്ട് മൂന്ന് ഡ്രഗ്ഗേ ഉള്ളൂ ഇത് എന്താ പറയുക എം സി ക്യു ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ടെക്സ്റ്റ് ഇല്ല നോട്ട് ചെയ്യണം സോ വിച്ച് ആർ ദി ഡ്രഗ്സ് സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഫസ്റ്റ് ഈസ് ഐസോണി ആസിഡ് സോ നെക്സ്റ്റ് വി ആർ ഹാവിങ് സ്ട്രെപ്റ്റോമൈസിൻ ദൻ ക്ലോറോക്വിൻ ഈ മൂന്നേ മൂന്ന് ഡ്രഗ്ഗേ ഉള്ളൂ സോ ദീസ് ആർ ദി ഡ്രഗ്സ് ഓക്കെ ആര് ആൻസർ ഒട്ടില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു യെസ് സോ ദീസ് ആർ ദി ഡ്രഗ്സ് വിച്ച് ഈസ് കോസിംഗ് ഒപ്റ്റിക് എട്രോഫി സോ വൈൽ ടേക്കിംഗ് ദീസ് ഡ്രഗ്സ് സോ വി ക്യാൻ കോസ് ഒപ്റ്റിക് എട്രോഫി അത് റിഫാമ്പിസിൻ എല്ലാവരും കുത്തും സോ അതുകൊണ്ടാണ് ദിസ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ റിഫാമ്പിസിൻ ഡസ് നോട്ട് കോസസ് എനി ഒപ്റ്റിക് എട്രോഫി ഒരിക്കലും ഒപ്റ്റിക് എട്രോഫി ഉണ്ടാക്കത്തില്ല ബാക്കി എനി ഡ്രഗ്സ് സോ ദിസ് ഐ എൻ എച്ച് ദിസ് സ്ട്രെപ്റ്റോമൈസിൻ ആൻഡ് ക്ലോറോക്വിൻ സോ ക്യാൻ ബി റിമെമ്പർ ആസ് സിസ് ഓക്കെ സോ ദിസ് ഇസ് കൈൻഡ് ഓഫ് ദിസ് ഡ്രഗ്സ് ദേ വിൽ കോസസ് ഒപ്റ്റിക് എട്രോഫി സോ ഇത് ഒപ്റ്റിക്